Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Can you hear me? Hello. Hi, teacher. Can you hear me? Good evening. Hi, teacher. How are you? How are you? Everything okay? Yes. All right, perfect. Well, let's start our class. Okay, welcome to our class on Friday. This is our session number 13. Believe it or not, <laughs> we are just half of the course. This is just halfway. We are just, yeah, actually the class 13, then we are missing just 12. Oh no, less than that actually, right? Because this is, well, three classes, more than half. Yes, because I thought it was 25 classes, but it's only 20, right? So 20 classes only for the level two. Well, I hope you had a wonderful day. I hope your day was very interesting. Let me get something off from here. Hmm. Okay. Okay, okay, let's see. Let me share the screen so that you can see, you know, the generalities of this class. We usually have, you know, like the PowerPoint presentation with all the details for the class. What day is today? Today is? Today is Friday. Friday, February. February, fr uh, 10th. Uh -huh. Right, 10th. February 10th of 2023. Awesome. Oh my God, next week is Valentine's Day. Valentine's is going to be on Tuesday, right? Today is the 10th. Tomorrow, it's going to be the 11th, 12th, 13th, 14th. Yes. Next Tuesday is going to be Valentine's Day. All right. So let's see. Let's get over the general information, the uh, usual reminders of the class about the attendance. Okay. And of course, the. Yes the regulations for the class itself for the video conference so you gotta participate on the camera on the chat on the breakout rooms and of course respect above all okay so at the end of, the, of this session participants will be able to ask for and provide specific information about future and ask questions of, about the pressing continuous so we are practicing and the present continuous is still yesterday we practiced the present continuous in contrast with the simple present. So tonight we're gonna keep going with the present continuous for future actions, right? So this is basically what we are going to be doing tonight. Okay, so at this time, I know you are usually in class, you are usually receiving classes, you're usually listening to your partners, practicing with your partners, participating in class, taking notes, repeating the vocabulary, repeating the conversations or creating conversation. So I want you to write. Escriban dos oraciones en el chat de lo que usualmente estamos haciendo en clase. 
usted como participante dice, oh, yo generalmente estoy escribiendo, I'm writing in class, or I'm practicing in class, or I'm participating in class, I'm taking notes in class. Okay, lo que usted está haciendo right now in class, okay? Write two sentences on the chat, please. I'll give you two minutes, okay? To write your sentences on the chat. In present continuous of the activities that you are doing in class. Mm -hmm. I'm writing, I'm taking notes, I'm asking questions, I'm giving examples, I'm repeating the conversation, I'm practicing, I'm talking to my colleagues, whatever you are doing in class. Okay, two sentences in present continuous of the activities that you are usually doing in class. In the virtual class, of course, uh -huh. I'm giving examples, right? Uh -huh. We are learning to pronounce conversations. Exactly, that is one sentence. Okay, that's awesome. That's one. It's great. Mm -hmm. What else? What else? What else we are doing in class? Okay, we are practicing with the classmates or uh -huh. we are checking for the meaning of the expression. We are looking for definitions in Spanish. Or we are looking for more examples. Mm -hmm. What else are we doing in class? Exactly. Uh -huh. I'm calling with my partner in the breakout rooms. Uh -huh. That's great. I'm speaking with my partner in the breakout room. That's right. Mm -hmm. I'm sending my partners some examples. I'm participating on the chat all the time. I'm studying the meaning. All right, perfect. Great. Awesome. One more minute for the ones that are still uh, thinking of the examples. So you send an example of what you are doing in class, what you are usually doing in class. All right. Mm -hmm. Anybody else? Oh, yes, I'm learning with every class. Uh -huh. We are learning to talk with classmates in a group. That's great. Uh -huh. We are reading uh -huh. new vocabulary or new structures. We are learning to speak in future. Uh -huh. Yes, we are learning how to make future sentences using ing. That's a good example, actually. <laughs> okay. Uh huh. What else? What else? What else? That's true. Okay, excellent, excellent. The ones that already participated, very good. So we're going to have a uh, very simple exercise. Let me sh share this, all right. So this is just, okay, yes, we still have an example on the chat that says, I'm writing an example in the English class. That's great, Dolores. Okay, Let's see, good. Okay, so we're going to do this, and you have to tell me what is the conjugation. It's super easy, uh-huh? Yes. Yes, so you've got to be this. <laughs> okay, sure. Glasses. Okay. All right, correct. I am. I am right. Okay. Nice. T. 
is no R R R R R I don't like rats. Okay, I don't like rats. <laughs> Me too. For me neither, actually. Uh -huh. mm -hmm. Our, our cooking. Our cooking. Mm -hmm. My dog doesn't. Doesn't. That's right. Student works. Correct. <laughs> Perfect. Okay, six out of six. That was totally right. Okay, we're learning to listen pronunciation. All right, let's do the example. That's really cool. All right. One second, please. Yes, I just have another word. Let's see. Yes, here we go. Okay. Are you ready? Ready. Okay, good. <laughs> Remember yesterday we studied the contrast of the present continuous and the simple present. And we usually express the daily routines with a simple present, right? So that's right. Okay. Uh -oh. Uh -oh. Very fair. <laughs> Which one is that one? This one? This? 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 color blue. This? color blue. This? 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 Estamos chocos. Es 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 no, teacher, la está levantando. <laughs> this one. Or this one. Yes. This one. The second. Mm -hmm. That one. Okay. Yes. Uh, no, <laughs> was not correct. ¿Cuál era? ¿Dónde está él con uniforme? ¿Dónde está eso? Star Wars. No, el morado. Esa, esa. No, no. Esa. esa. Start to work. No es esa. Ah, ya perdimos en la otra. Ah, ya está. <laughs> 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 this way. Yes, no. A la par, sí, es no. Esa. That one. Okay. No. Finish work. Esa abajo. Es la otra, la. Que no es la morada. Ajá. Uh -huh. No. Finish. No. No. Ay, no. Era esa de casa. Have breakfast. Esa sí es la green. Uh, <laughs> That's the green one. Mm -hmm. How many are there? la casa? This one? Yes. Ah. <laughs> ah. Okay. Bird, green. And green. Es la, es la, es la. 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 Es la
Go to work. It must be that one, right? <laughs> Have dinner. Dinner. It is pink. This pink. one. Or red? Yes. Have a lunch. It is orange. Orange. <laughs> that one is orange. All right, and finish. finish work. <laughs> because of the word finish. Perfect. All right. All right. So that was just a little game to refresh the vocabulary, you know, the usual activities or routine or habits that we have, okay, during the day that we repeat like every single day those are habits and we i mean we need the simple present to elaborate to say those activities in simple present okay to describe those activities okay well let's see one sec oh yeah here here we are okay so ask for and provide specific information about future, ask questions about present continuous. Okay. I have this exercise. This is very simple. What you have to do is just to put this verb in ing. So more than just writing the sentence, I want you to practice, okay? So, oh, sometimes it's in ing. Sometimes it's in simple present because we need the contrast. Present simple or present continuous. When do we use the present continuous? When the action is occurring right now or in a short future, yes? And when do we use the simple present? When the action is a habit, a routine, right? So we have the contrast. Usually it's an adverb of frequency. So we say, he usually going or he usually goes? Usually go. Oh. Exactly, because we have the adverb frequency. So it's a routine, it's a habit. It's something that is repeated once and again and again and again. And for the third person, we say goes. He usually goes to work by bus, yes? And when you put the verb in ing, you need the verb to be. So, test on the phone now. So, talks on the phone now talking. or is talking. 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 talking? He's talking. We need the conjugation of the verb be. Porque no decimos test hablando, no. Test está hablando. So, we say... This is on, I mean, is talking on the phone now. Yes. Entonces, de eso es lo que tienen que estar como pendiente. ¿Cuál de las oraciones mm -hmm. debe estar en simple present? ¿Y cuál de las oraciones debe estar en present continuous? Si está en simple present, pues fijarse que sea la tercera persona. Y si está en present continuous, fijarse de que también escriban el verb be. Yes. Yes. Any question or algo que todavía no, no les quede así como tan claro antes de resolver el ejercicio? Uh -huh. Aquí sería goes y acá sería. Is talking. Is talking on the phone now. Esta expresión me sirve para saber que la acción está ocurriendo en el momento. Ahora. Now, right now, at this moment, right? Y. Right. Acá, usually, la expresión del adverb of frequency me sirve para saber que es algo que usualmente sucede. Que casi todo el tiempo es así. Entonces, no es que una vez en el momento, sino que siempre va a ser así. O por lo general es así. ¿Ya? Por eso es simple present. ¿Clear? Clear. All right. Perfect. Ahorita les comparto. 
the screenshot so that you can work. Vamos a hacer un... Déjenme ver. ¿Cuánto tiempo necesitan para esta actividad? Son 15 oraciones. Ya le resolví dos. One hour. <laughs> no. <laughs> I know, Daniela is very funny. <laughs> Uh -huh. Ten minutes. Ten minutes. Sure. Fíjense que yo no sé, pero antes a los breakout rooms se les podía asignar tiempo. Uh -huh. Ajá, no sé qué pasó con esta opción de Zoom. No, me, no veo dónde se le asigna el tiempo. Bueno. I'm going to give you... Ok. It's 8.24. 8.30. It's ok. Six minutes. Yes. All right. Hey, Daniel. Daniel, Daniel. ¿Estás ahí? <laughs> I don't listen you. Daniel, your microphone. Lo va a convertir en presente siempre o en pre en o le va a agregar en G o así ok no se conecta Juliana ay madre mía vamos a ver Teacher, teacher. Hola. Si me escucha. Yes. Ah, hoy sí, hoy sí nos habían hackeado el, el, el audio, Dani. <ríe> Chévere. Gracias, teacher. No problem. Bien, Daniel. Démosle, que ya perdimos un par de minutos. <ríe> Recuperemos. Eh, íbamos, con, íbamos con Peter and Gina.
my bathroom. Bathroom. Mm -hmm. And the five is uh, be quiet. The baby are sleeping. The baby uh -huh. are uh, no. The baby is sleeping. Okay, he is sleeping in the his bedroom. Mm -hmm. Durmiendo en el. Okay. The baby. Mary, Mary daughter. Mary. La hija de Mary. Pero ve, Mary's daughter. Sí. Va que no hay ninguna que diga viaja. No, pero está live. Uh, y esa es. Ajá, es que dice Mary's daughter living in Boston at the moment. Está viviendo. Mm -hmm. Mary's daughter. Mm -hmm. uh -huh. Ah, pues eso porque no está otra que combine. Mary's daughter is living. Is living. La película. La película The film Sería Atento Ah, no, no, no La película de La película The film Star okay. Pendiente, debería pegarlo Sería estar. Comienza. ¿Dónde dice estar? Abajo de. Le pusimos watch. Go talking. Wait. Like. Sleeping. No. Living. Watch. The watch. film watch of standing. You should watch it. Sí, esa es. ¿Verdad? Uh -huh. Film are watch. Atento. Ajá. Mi papá. Ah, pero watch también puede ser en, en la 8, mi papá. Pero watch solo hay una. Uh -huh. Y ahí dice que mi papá está viendo un documentary en la TV. My, daughter, my father is watching. Está bien rara esa pregunta. Sí. Al is watching document, doc, a documentary. Ajá, documenta en la tele. Ahí trabajando. trabajando. De ahí dice: I'm, I am. Uh, sería la primera go no porque esa ya la ya la pusimos ah uh, go um I... Y luego sí. tenemos la siete, la field, sí. la field. Uh, standing. Esa no me la puedo. Outstanding. Outstanding. Tienes acceso ahí para ver. La, la, la corre. Es que me está costando. 
Teacher, one question. Tell me. Um, por, vaya, en la, en la question, déjeme ver, la mm -hmm. three. Yes. Uh, Peter and Jaina uh -huh. uh, love hip hop pero lo que pasa es que yo he visto que cuando hablan de cuestiones como de música por ejemplo uh -huh. uh, ubican por ejemplo a uh, Peter and Jaina love to hip hop love hip hop es ok love hip hop si usted fuera a decir love listening to ahí sí uh, y si fuese no hip hop, sino music, eh, Peter and Jaina love to music. No. ¿Es eso correcto? Sería necesario ah, tú pues. si estuviera el verbo listening o listen. Pero si uh -huh. solo tiene el ah, verbo pues no, love, no. es como que usted ame las estrellas, el mar, la música, la comida. Ah, nada más así. así love, lo music. Pero me, está me está matando Duolingo entonces. <ríe> Porque sí, es que es cierto. Really? La, hasta capturas de hecho. Sí, es cierto. En la, cuando es cuando habla de música, debo poner tú. Pero si fuera el verbo listen, nada más. Listen ah, no, to. no, pero un verbo normal. Really, Ajá. cualquier otro verbo. Ah, perdón, perdón. Si fuera en verbo, ¿qué me dijo? Listen, or listening. Ah, ah sí, perdón. Sí, es en el caso de listen. Ajá. Listen to music. Yes. Ajá. ¿Por qué en ese caso? El verbo listen lleva eso, como la partícula tú. Listen to me, listen to your boss, listen to your heart. Ah, ya, ya, ya. Entonces esa, ese agregado es propio del verbo El listen. del verbo listen, ajá. Y aunque te esté en ahí allí, es listening to music. Ajá, Bye. Uh -huh. perfecto, gracias. No okay. problem. Ya me lo juego, gracias. Right. A la bolsa, at the back. At okay, the back. my bag. In my pocket. Gracias. All right. Uh, gracias. Okay. Uh, uh. No, la 12 no, no, no le hay el sentido. ¿A que no? 14 es el agua. Hirviendo. The water, uh -huh. ajá. El agua es hirviendo en la olla, apagarlo. Hervir. The water. Ball. Ball. Y la quinta. Harry, Harry, a veces juega a tenis, tiene que ser play. Uh -huh. Harry, Harry, sometimes juega. Harry a veces juega a tenis en el club, es así. Sí. Las otras, ¿sabes? No. La verdad es que no les haya sentido, no les haya sentido la tema. Ni tampoco. Y nos faltó la palabra amor. No sé en cuál quedaría. Hola, buenas noches. Hello. Estamos viendo que, que la 12 no le hayan sentido, dice, ¿verdad? Es como no. que dijera la persona, me voy ahora, mis padres tienen que estar preocupados. Se la palabra I Ajá. I live now. I, I live now. Ajá. Sí, I live. Voy. Me voy ahorita, ¿verdad? Así como cuando uno dice, me voy ahorita. Mis papás están preocupados. I live, 
I leak uh, just right now. Ah, Julia. Hola, hola. Uh, perdón, perdón. No, es que acabo de llegar y no sé si ya está, estaban ahí. No, yo, yo también. Perdón. Yo también hasta ahorita no, no hay problema. Yo también. Para los tres la que no pueden, no, no, no le dieron sentido. Las siete. Las siete. Dice. The film. The film. No, no, la película. No, no, no. The film of standing, you should watch it. Y no, 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 no. Yes, yes, yes. 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 Yes, yes, la nueve, entonces, si la nueve no es lit. I love working early in the morning. <laughs> es era. I love working early in the morning. And this is number seven, please. Give me copy. <laughs> the teacher no here. Give me copy. Number seven. <laughs> I, I believe that is the field is understanding. I believe that is is. The film is no. And we all right, let's compare. It's all right. If you didn't finish everything, it's okay, no problem. Please, okay. teacher. <laughs> Let's do it. Let's do it. <laughs> okay. We had already done this one. The first one is goes, right? And oh. this is... It's talking. It's talking. Okay, it's talking on the phone. All right. Peter and Gina. Okay, hip hop. <laughs> okay, love. It's the same verb. I love or are loving. Loving. Love. 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 Normal. No, love. it's ellos. It's ellos. Mm -hmm. love. Just love. Yeah, you say I love music. She or he or we love something, right? I love food, I love movies, right? So, Peter and Gina love hip hop. Mr. Andrews. No likes. Don't like. Mr. Andrews is he. So Doesn't is... like. Aha, exactly. Doesn't like. Fast <laughs> <laughs> Thank you very doesn't much. Like. Yes, Mr. Andrews doesn't like fast food. Be quiet. The baby is sleeping. Sleeping. He's sleeping. Yeah, be quiet. The baby is sleeping in the bedroom. 
Mary's daughter is studying. Is studying. Studying. Yes, in Boston. At the moment, yes, in this time, right? So Mary's daughters are studying in Boston at the moment. The film is is <laughs> is outstanding. You should watch it. So it's really good. That means outstanding. This movie, this film is outstanding. You should watch it. My father is watching. Is it's watching. watching a documentary. Something that is watching right now because he's not gonna be watching one, two, three times the same documentary, right? Maybe yes maybe if it was a series probably my father watches a series every night what a documentary is something that he's doing at the moment momentaneously right okay working early in the morning i am hate <laughs> okay i hate i love i hate i okay. like i love okay i love a I Esta hate no. working early in the morning. Sí, sí. They never, never, yeah. they, they never, 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 pay never, attention. Uh -huh. pay, pay, pay attention. attention. It's pay. It's pay because never is an adverb of frequency. So, with adverb of frequency, we use simple present, no present continuous. In Spanish, si decimos, ellos nunca están prestando atención. But in English, it's like they never pay attention. <laughs> right? The train. Leaving. <coughs> leaving. Leaves. Yes. The train leaves at half past seven. I. Love. I know I live now. I live I now or I'm living now? I live in. I'm living now. Yes. Si no traducimos esto es como me estoy yendo ahorita. Porque mi papá. No. En español no traducimos. Oh, ya me voy. Me voy, me voy, me voy. <laughs> I'm living now. Because my parents might be really worried, right? Yes. Water. Are freeze. Este es como un dato real, un fact. Entonces decimos freeze. freezes. 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 Es como que el agua se congela o el agua hierve a tal temperatura. Eso es un una verdad, un dato científico. Entonces, water freezes at zero degrees. Y ahí está el de boil. <laughs> uh -huh. Water boils. Uh -huh. On the cooker. Turn it off. Oh no, wait a minute. Está aquí esta parte como que está hirviendo. Apagalo. Cuando usted le dice apagar algo. No boiling. Sé, the water is boiling. It's true. It's boiling. Si solo fuera que hierve a cierta temperatura, ahí sí sería boils. Pero en este yeah. caso es like, oh, the water is boiling. Como no sé, anda apagar esa cosa que está ya está hirviendo. Right? Okay, Harry sometimes, sometimes. It's playing. Plays. Plays. Yes, plays. sometimes plays. No siempre. Ah, plays. Yeah, because of the adverb of frequency, sometimes. Recuerden, si hay un adverb of frequency, es simple yes. present. Así, por default. Frequency, mm -hmm. correcto. Yes. Thank you. All right. Correct? Questions? Doubts? Miss, yes. the teacher en la 10 uh -huh. es solo pay. 
Y esta attention ahí en la oración. Ah, it's true. Yo repetí attention. I'm sorry. My bad. <laughs> Le vamos a volver a poner. Sí. Thank you. Good observation. They never pay attention. Okay. To my words. Entonces sí le dice a los hijos. You never pay attention to me. You never pay attention to my advice. Uh huh. Parents usually say that. Okay. Anything else? Algo más? Something else? Oh, yeah. Everything good? Everything okay? okay. Pronunciation, vocabulary? Outstanding. Outstanding. Out. Como que van a decir out. Outstanding. Okay. Yes. Outstanding. Outstanding. Es Outstanding. sobresaliente. Outstanding. Outstanding. Super good. Mm -hmm. Anything else? No more? And pay attention. Pay attention. <laughs> <laughs> That's a very common phrase for parents, for teachers. Say, pay attention. Focus. Focus, focus. Everybody focus. Bye. No more. No more, no more. Okay. Mm -hmm. Wait a second. Aquí algo ocurrió. Oh my god. Wait, wait, wait a second. Algo me pasó en la PowerPoint. Déjenme un segundito. Mm, Let me share from the. Por alguna razón, no guardé el cambio de la conversation. Hay una conversación empezando. Uy. Permítanme. ¿Todos tienen su manual? You yes. have your manual? Yes. Bye. La conversación que sí es el que me ve. Acá está. La PDF. Segundito, please, just a second. Esta es unit three already, ¿verdad? Yes. Unit three, imagine. Imagine all the people. <laughs> I, I see. Ya encontramos el PDF. Acá está. By esa conversation. Con aquí iniciamos esta lesson. Aquí terminamos. Yesterday. It's just one lesson per class. So it's very, very little material. Yes, I wish we had some more exercises. But, I mean, we can discuss, we can interact, we can add examples, we can give more examples. So that everybody contribute, okay, to the development of the class. The idea with this lesson is to describe a schedule events at the workplace. ¿Qué eventos tienen ya agendados, planificados, calendarizados en el suelo de trabajo? So, we start. What events are taking place at your workplace these days? ¿Qué eventos tienen ya calendarizado? Obviously, yo les podría contar de mi trabajo, but my work is just as a teacher. I don't work for, I mean, different type of company like you do. I mean, you do. You work for a different type of company. I work for a school. So, the events that we already have a schedule is the celebration of Valentine's Day next next week. <laughs> <laughs> but you know, it's, it's interesting because my students are learning to organize events, to work as a team, to collaborate, 
to raise money. You know, they sell pancitos every day, they sell juice, they sell choco banana. So they collect money for the celebration. So they take advantage on Valentine's Day, they celebrate the welcoming for the new participants in the foundation. So they are learning to make some business somehow, you know, some business strategies because they invest money, they buy product, then they sell the product, then they collect the money, and they collaborate as a team. So that's the event that I remember that is scheduled for next week. I also, as individual uh, project, I have a schedule to finish um, the grades and the evaluations of the first module as well and we also have a scheduled um, evaluation for the for the personal for the staff but that is an activity from the principal but that is in my company i know you have different schedules i mean different activities different events schedules in your companies like attending a conference in costa rica or participating in a video conference or in a training from uh, control quality I don't know whatever kind of a schedule activity or event that you have at your workplace if you want you can share on the microphone or if you want you can share on the chat any event that you know is going to take place in these days okay maybe not this weekend because tomorrow is Saturday but maybe next week, next Monday, next Tuesday, next Friday. All right. So any event you want to share, please, on the chat or on the microphone. Organize your ideas. You have one minute and then you participate. You say, yes, in my company next week, we are going to have a training about uh security i don't know or in my company we are going to have a, a conference about first aid or in my company or in my workplace we are going to have um, a meeting about assigning roles for different activities or we are de un solo igual lo pueden decir en ING en present continuous porque ya saben que es algo que ya tienen calendarizado que va a suceder I'm sorry about mi niestitas dog you know she has a golden retriever who is very noisy every now and then whenever he wants to be barking he likes barking all right anyone any any event Algún evento que ya tengan calendarizado. Share. Share, share, share. Oh, yes. Miss Mendoza Rubio raised her hand. Yes, teacher. Go ahead. I, I scheduled a meeting on Monday in number Okay. Monday 13. Uh -huh. February 13. And Tuesday uh -huh. 14. Uh, my partner organized a party and we we take no we played. Secret friend. <laughs> <laughs> nice. On Monday you have a meeting, a business meeting. A business on, meeting. And on Tuesday you have a celebration. Woo. <laughs> nice. And eat and we are eating cake. Ah, oh, that's so good. Well, we have something very similar. We are playing elefante blanco or something like that that you get a gift and then that the next person wants your gift or you exchange gift it's similar to secret friend but more 
how would you say, more competitive, okay, for taking the best gift. And we are also having a special lunch and we are helping the kids in the celebration too because the kids, you know, we have three years. So the ones that are in third year and the ones that are in second year celebrate, organize everything for the, the ones that are just starting. So we are helping with some snacks and some decorations and some things. And we are also teaching two hours. So the rest is the rest of the morning or the rest of the afternoon, we are celebrating. Yeah, and, then, and on that day we are taking pictures, we are showing videos, we are singing, we are dancing, we are doing a lot of things. Nice. Someone else? Hello. Yo no veo nada en el chat. ¿Qué pasó? <laughs> what happened? What happened to the students? What happened to the participants? For real. ¿Qué pasó en el chat? All oh, people no. are shine. <laughs> Ajá. Why, people? Why are you so shy? Hi, teacher. Hey, Dolores. Good evening. Good evening. Um, the next week, mm -hmm. I had a meeting with a client mm -hmm. on Monday 13. Mm -hmm. uh, to have with my mom oh no 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 my mom is is having an appointment mm -hmm. with the doctor uh -huh. and you are taking your mom to the doctor yes oh nice that's so cool that's so cool the correct uh, the correct yes. uh, sentences is I taking I'm taking my mom to the doctor's appointment my mom oh, okay <laughs> but you have the idea because I understand what you are saying mm -hmm. Mm -hmm. okay Daniela okay. says at my work they will have a costume contest for February 14th oh my god cupids in Daniela's work <laughs> the first place will win a chicken. <laughs> That's a very good prize, Daniela. So I want to see photos of your of your costume. <laughs> That's awesome. You can be a heart. You can be a heart, a red heart, or a red kisses. Oh no, you can also have this costume, the Hershey's business, the kisses, the Hershey. It's a good idea, don't you think? All right. Bye. No more. Okay. So, cuando decimos taking place, es como qué eventos se van a realizar. No podemos traducir literalmente, van a tomar lugar. O tienen lugar, ustedes dicen eso en español, pero como que si lo traducimos tan literal, no lo vamos a entender. Entonces, what events are taking place? Es como, ¿qué eventos se van a realizar, se van a llevar a cabo en tu lugar de trabajo estos días, en estos días? Pero que ya están scheduled, ¿verdad? Que ya están calendarizados para desarrollarse. Okay, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Rose and Mary. Rose says, hello Mary, what are some activities you are doing this week? Este Miller habla más inglés que Okay, it's in class. I'm sorry. 
Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Se alborotó el cañal. ¡Oh! Sí, pobrecito. No me la sé, pues. Que no me la sé. Ya se fueron. Es que los te tenían visitas. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Y todos crying ahí. Vaya. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday. And I'm sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. ¿Qué es como qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a planear? ¿Qué es lo que tienes planeado hacer? Muchas cosas, pero estamos usando el present continuous siempre para estas acciones de un futuro corto ya planificado, right? Once again, hello Mary. What are some activities you are doing this week? Ya que tiene calendarizada para esta semana, ¿ok? Hi Rose, well, there are many things I'm doing this week. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and I'm and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Peter is doing that, okay? All right, questions about the pronunciation or the vocabulary? Tell me, is there any question? Payroll. Payrolls. What does that mean? Payrolls. Uh, mm -hmm. Las planillas. Those are the payroll signing. Let's love a few months. Esa semana. Thank God. So they get paid <laughs> on Tuesday or on Wednesday. Uh huh. And sending emails on Wednesday. Yeah, actually on Tuesday. Mm hmm. Anything else? No more? No more. No more, no more. Let's practice the conversation then. Okay. No se oye, ¿verdad, Dolores? Ah. 
Así toca ver cómo, ¿Cómo nos es? comunicamos. Ajá. Y solo dos vamos a estar en este grupo. Creo yo, no sé. ¿Y qué hay que hacer? Porque yo ¿Qué? ahorita me empiezo a conectar. Estoy de sincronizado. Está descontinuado. Está descontinuado. De totalmente desubicado. Puede decirte de que sí, sí estás ahorita como estable, ¿verdad? Porque bueno. no nos ha dado un susto todavía después del que no dio. Sí, me imagino. Pero Ay, qué no. bueno que ya mejoró. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Gracias a Dios, sí. Ajá, no, mi hija que va comentando este, sobre un apagón en Los Ángeles. Y Yuli nos está ignorando, nos tiene ahí con el, con el micrófono. No. Es que a mí en se me había, me había salido de la, de la breaker room porque me sacó el internet, pero ya regresé. Sí, yo tuve dificultad, porque sí voy manejando, pero no hay problema. Podemos, ¿Qué haremos? ¿Dar lectura? ¿Y qué más? Lectura, lectura, si quiere. Eh, no, si... leamos, no hay problema. Vale, ok. Uf, Entonces yo, yo sería uh -huh. Rose y yo Mary. Pero no voy a ser como Daniel, como Daniel, porque Daniel sí imita la voz. Ok, yo soy Rose. Ok. Chévere. Ok. Uh, hello, Mary. Uh, what are some activities you are doing that week? This week. Hi, Rose. This week. Hi, Rose. Well, there are ma many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday in you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyze, analyze the advance in the company? Here it is. Okay. Juliana se nos retiró. A saber qué le pasó a Tania Yuli. Uh -huh. Ok, entonces si quiere. Generalmente a ella le gusta participar. Hoy intercambiamos. Por, le damos okay. tiempo a Yuli. Sí. Ok, yo soy. Mary and I wrote. Ok, perfecto. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday in you. That's okay. I am talking to, to colleagues and checking reports. And who is analyzing, analyzing at the advance in the company? Peter is. Okay. Bueno, por ahí estamos. Daniel Reyes. Este. ¿Qué más yo? Solo la lectura. Si gusta, para seguirle dando tiempo a Yuli, a veces hacemos esto, de la lectura completa de los dos personajes y luego okay. la doy yo. Y así. Ok, ok, ok. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some pay payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and shaking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. I'm Pitch. Peter is. Okay. Voy yo. Uh, hello, Mary. Uh, what are some activities you are doing? You are doing to this week. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example. I am singing some payrolls on Tuesday. So, ya puede ingresar usted. Ahorita estamos en. Usted está metida ahí. Sí. Es que no tengo acceso al manual. Entonces, lo voy a hacer desde aquí. Me está fallando la compu. Noche, mi amor. 
Eso que ha puesto usted, usted ha puesto esto sí. en la pantalla. Vaya, mire, ahí donde dice Student ah. de dos, ya lo vio. ¿Lo alcanza a ver? Ajá. Ok. Ok. Ahora. Ahora Daniela. Es que Daniela, vamos, Daniela. Va, yo empiezo. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Ok. Hi, Rose. Well, there are many. Eh, me, no, pero. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am sending some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay. Well, okay, yes, the Blanky. Hi, Blanky. Lo pronunciamos bien. Yes, just doing and signing payrolls. Say, signing <laughs> yes. payrolls. Like yes. some and payrolls. Do, like, como una U, uh, doing, not doing. 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 Yes. Do what it. are you doing? Okay. What are some activities you are doing? Signing, signing some payrolls. Yes. Doing. Mm -hmm. Y eh, donde Rose, la segunda, sería, I am talking to college and she can report. Talking to colleagues. Talk, talking to colleagues. Colleagues. Casi como oh. colegas. Colleagues. Uh -huh. colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. Mm -hmm. And checking reports. Okay. And analyzing the advance. Advance. Analyzing the advance. Yes. Analyzing the advance. Okay. Mm -hmm. Thank you. No problem. <laughs> Practice morning. <laughs> Please. Ok, thank you, Frankie. Ah, pues repasémoslo otra vez. Si quiere dolores con Daniela. Sí. Está realizando una de las preguntas anteriormente. ¿Cuáles? Send email. Send email. Sí. Ajá, send email. Ajá. And I checking report. I checking report. Ajá, no, no, sí sabía que andaba eso por ahí también. Uh, checking report. Okay. Checking report. De otra forma, porque son colleagues. informes, por ejemplo. Ajá, and, and talking talk to, to colleagues. Ajá, la talking parte de... To colleagues. No, eh, bueno, sí. Pero sí lo, lo denota como una actividad, ¿verdad? Yes. Ah, pues sí, de, de hecho, sí, porque uh, uh, we need to coordinate the work. Entonces, it's, it's necessary uh, to talking with my uh, co-workers. Colleagues, ah, co-workers. Uh, sí, eh, creo que lo, va por el mismo lado. Uh -huh. sí. Entonces, sí, realmente es necesario de hablar con, con los compañeros de trabajo porque... A veces no tenemos como que bien definidas las funciones que cada quien va a desempeñar. Entonces coordinamos y decimos, vaya chévere, vos haces esto y yo voy a hacer esto otro. Y puede ser equitativo la distribución o no, pero como no hay ningún rollo, o sea, uh, no es cosa de que a alguien se le vaya a cargar más. Tal vez en una ocasión sí, pero generalmente no. Entonces sí, es, es preciso establecer eso. Eh, esa plática para coordinar la forma en que se va a trabajar y distribuir la, las actividades a realizar. ¿Es actividad eh, are in the morning o en la semana? Las actividades. Las que dice uh, actividades que estás describiendo. Las actividades que me está describiendo las hacen en la mañana o en la tarde. Eh, perdón, todas las actividades descritas prácticamente. Sí. Ajá. Eh, realmente no hay como. Ajá, sí, es que realmente no hay este, como que definir.
definido en qué momento, si en la mañana o en la tarde, va a depender de, uh, creería que depende, depends, uh, de, no sé si sería como depends, depends on demand, depende de la demanda o depende de la, depends on the necessity, ajá, de la necesidad que haya. Ah, no precisamente en la mañana o en la tarde, porque como ah, en el caso nuestro hacemos procesos de compra, entonces es preciso establecer comunicación con los proveedores y a veces hay eh, procesos que requieren atención urgente, entonces se hace en el momento y se puede realizar todo el proceso en el momento, entonces no va a depender de, de la necesidad. Okay. Somos más. Ajá. We are Ajá. more people in the creek. No, actually this is the main session, don't worry. It's okay. Ah, okay. Yes. Everybody come back. All right. <clears throat> the first two people saying the conversation would be Let's see. Bueno, lo vamos a asignar random. Ay, bueno. sí, la silla vacía. <laughs> right. The empty chair. The empty chair, exactly. So, we're going to listen to Dolores and Karen, the first pair for the conversation. Do you have the conversation or do you need me to uh, project? It's project. All right. Sure. No problem. Here we go. Ready? Oh. <laughs> Ready, Karen? <laughs> Action. Oh. No está Karen. ¿Qué se lo dice? She left. She left. Uh, impossible. Me la acabo de ver. Karen. Ahí viene. Ahí está, ahí está. Karen, es yo. I am here, teacher Juliana. Hey, Juliana. Karen. <laughs> Nos, okay. Me, ya. Hola. Hola, ok. Inicio. Vamos Hello. a leer eh, la conversación. The conversation, yes. Uh -huh. Then, yes. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am think, thinking signing. some signing some payroll on the, on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to police and checking reports. And who is analyzing? Anal analyzing the attempts in the company. Peter is. Bravo. Good. Juliana, Juliana is going to do the conversation with Daniela. <coughs> ready? Are you ready? Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this weekend, for example. I am seeing some virals on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. 
And who is analyzing the advance in the company? There is Ray signing, signing and analyzing. Remember, okay? Let's see. Daniel and Julio, is that okay? Okay. Go. Okay, okay, okay. Um, I am, I am Ubicatini. Uh, hey, uh, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Mary. Hi, Rose. Hi. <laughs> They didn't uh, no uh -uh. left Daniel. <laughs> okay, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. <laughs> <laughs> Lo perdimos. Puedo participar. Please, yo, yes, please. <laughs> okay, Julio, que sea Rose. Okay. Yo, <laughs> <laughs> Mary. Okay. Okay. Um. Uh, again. Uh, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Julio. Well, <laughs> there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Boy, uh, <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, wait one second. That's you. okay. Ah, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is in the advance advanced in the company? Peter Okay, thank you. Great. Analyzing, analyzing. The advance. Yes, analyzing the advance. That's right. <laughs> analyzing. Okay. Thank you, All right. Great. Okay, no participado. Not yet. Mm -hmm. Everybody did. <laughs> Se alborotaron los niños. I'm sorry. My bad, my bad. Don't worry. <laughs> you know, it's, it's Friday, you know, and the neighbors <laughs> visit neighbors and friends, and uh, that's a whole mess. How many children? How many children have? One. Pero si hace bullita. <laughs> because it's my neighbor's dog. This one is only one. But this one is ah. little. Pero cuando ah. escucha lo, a los otros ladrar, sale ladrar ella. Se Empieza. Ella a defender, ¿no? él, o, él o ella. It's a, it's a girl. A girl. Oh, okay. <laughs> I have three dogs. Really? Big yes. or little? <laughs> Big or little dogs? Too big, and the girl is a little. Dog. A French. No. A Chihuahua. Como una mezcla entre Chihuahua y de esos peluditos. Ah, mine is a French puro. Oh, colochito, colochito. Bellos. Blanquito. <laughs> it's black, completely Ay. black. <laughs> yeah, you can barely bella, bella. see her eyes or her nose. 
But the the neighbor has a um, a golden retriever, so Qué bello. he's always barking, making noise, and running and crazy. Ay. And then when she listens that he is all crazy, she wants to go, Ay. but I don't let her go, so that's why she gets crazy. All right, <laughs> let's go back to business. <laughs> okay, what are some activities Mary is doing this week? Signing some payrolls. Mm -hmm. She is signing some payrolls she's on Tuesday. Some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And she is sending some emails on Wednesday. That's right. Are you doing some of these activities described above? De estas. ¿Van a hacer alguna de estas actividades ustedes? ¿En esta semana? ¿Cuáles? Which ones? Yes, I am talking to colleagues. You are talking to colleagues. Oh, I'm me too. checking reports too. Me too. I'm, I'm checking reports from my students from the first module and I'm talking to colleagues about the, the progress of the modules and the developments too. And I'm sending emails for sure. I'm sending emails. I'm always sending emails. <laughs> Even though it's not my favorite part, but I'm doing it as well. Okay. Okay, fill in the blanks. Hay que completar esos spaces. Si no tienen impreso el, el manual, no hay problema. Ustedes pueden hacer el cuadrito y ya. Hacer las, las columnas. Okay, fill in the blank with the events you have at your workplace. Aquí les hago unos examples. Signing payrolls, sending emails, analyzing the advances. ¿Qué otras podrían ser? I'm attending. Attending reports. Attending reports. Yes. Attending meetings. Mm -hmm. Sending reports. Mm -hmm. What else? Attending uh, client, clients. ¿Cómo se dice client? Yeah. How do you say clientes? Clients. Okay. Be visiting or calling right clients uh -huh. for attending clients también podría ser si lo va a atender uh -huh. attending clients yes uh -huh. sí, puede ser. Yes. si el cliente es el que lo va a visitar a usted se lo tiene que atender y aclarar de todas las dudas y todo eso está bien ajá exactly thank you Reviewing report. Reviewing reports. Analyzing policies. Mm -hmm. Analyzing policies. Visiting, 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 or visiting office. Visiting offices. Visiting okay. office. Mm -hmm. Preparing, preparing budget. Preparing budget. <coughs> Budgets. ¿Cuál fue la otra que me había dicho, Miss Evelyn? Analyzing policies. Analyzing. Thank you. Policies. Okay. Policies es, es políticas. Sí, políticas. Okay. De acuerdos o contratos. Yes. Thank you. All right. Let it be. Obviamente, la idea del exercise es que lo llenen con las actividades que ustedes tienen en su workplace. Eso es como un híbrido, ¿verdad? De entre lo, todo que han contribuido. Bueno, que podría suceder. All right. ¿Hasta acá alguna? ¿No questions? Yes. Eh, es que policies en mi, en mi, en mi rubro son uh -huh. políticas. Ajá, pero podrían ser también políticas. Ah, ok. Sí, ajá, sí. El, el caso suyo porque son seguros, ¿verdad? Policies. Uh -huh. Policies. Yes. Policies. Uh -huh. Policies. Uh -huh. Policies. Uh -huh. 
Pero, pero es como que el, el digamos que el, el contexto se adapta. Uh -huh. Is that insurance policy? Mm -hmm. Insurance sí. policy, yes. right? Okay, perfect. Okay, good. I'm finished. Done. <laughs> I'm done. Vaya, tenemos acá algunos events at the workplace. Y estas son unas lecturas, okay? Dice, read this article about activities to keep employees happy. Vamos a leer estos artículos para mantener a los empleados felices. Ah, saber quién no escribió. <ríe> Lo necesitamos. Ok. Discuss if the sentences below are true or false. Incorrect or false. Vaya, vale, aquí tenemos como algunas sugerencias para mantener a los empleados felices. Number one is... Organized yoga class. ¿Ustedes están de acuerdo que el estar organized in yoga class se mantiene a los employees happy? No, en mi trabajo. No, no, please. Más gran dolor de hueso. No. Number two. Celebrate. Yes. Agree. Con esa sí, todo el mundo agree. Pero okay. cuando decimos celebrate birthdays, a los mismos empleados nos toca celebrar el birthday. El chiste fuera que nos lo celebraran. En mi trabajo okay. damos un almuerzo y un postrecito. <risa> oh, that's good. Pero no es que entre todos los demás se lo compran. O se lo compran no, en empresa. Es... Ajá, lo compran en empresa. Ah, bien. Aplauso para esa compra. ¿no? Porque nosotros sí lo celebramos entre nosotros en el equipo, pero... Entre todos los demás, celebramos el de la persona que está cumpliendo. Obviamente ah, es como que le celebramos y nos van a celebrar cuando nosotros cumplamos. My work pay a, a bonus eh, for a birthday. Aplausos. Eh, no me aceptan en su trabajo. <laughs> But me no. <laughs> Yeah, yeah. Me lo celebran me. cuando me despidieron. En la mayoría de personal sí le dan un bono, mm. un muy bonito bono, ¿cierto? ¿Qué hace Dolores Telas about your job? ¿No? Yo trabajo en una firma de auditoría, ah. una, una before, pero ¿Y, este... ¿Y su ajá. profesión es? Yo soy ingeniero en sistema. Oh, computing engineer. Ajá, pero allí la mayoría son, son contadores. Ajá, accountants, ajá. me imagino. Usted está a cargo nada más de la parte de IT. Exacto, de la auditoría de, de, ah. de tecnología. Qué nice. ¿Y su sketch? No, es que eso es horrible, terrible. <risa> es, eh, supuestamente empieza a las 8 de la mañana and finish at 5, no, at 6 mm -hmm. p.m. but En theory. Ajá, es, es mm -hmm. only en el contrato. Mm -hmm. En teoría usted <risa> trabaja hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Sí, pero por ejemplo, las, en las temporadas altas trabajamos hasta altas horas de la noche. Esta semana, por ejemplo, yo me he estado quedando hasta la una de la mañana todos los días. Sí, yo he escuchado eso de los engineers que parecen vampiros, literalmente, vampires. Exacto. Twilight uh -huh. no era nada. Sí, sí, sí. Pero ahí en la, en la oficina le dan un bono a, a tu, de cumpleaños a las personas cuando es su verde. Ah, so cool. y, y le dan la tarde libre. En mi company, le voy a contar mi, mi triste historia. Prepárense para escuchar esta sad story. Okay. Cuando nos dieron como la presentación de la inducción, había un slide que decía que uno tiene derecho a una tarde, a la tarde libre el día de su cumpleaños. Y la muchacha la pasó bien rápido. Y yo, mm, regrese, regrese, me interesa, voy a tomar screenshot. Porque nunca me ha mandado ese slide. Se me olvidó quitar eso. ¿eh? Ajá. Y yo, mm, no. Bueno, pero digamos que cuando uno cumple 
cinco años en adelante de, de laborar, ahí sí, el día del aniversario de la empresa, si sí nos dan como un incentivo, digamos, un, un vale como para irlo a cambiar a la despensa y ese tipo de cosas. Ah, Antes bien. dicen que daban eh, electronics, así como TVs, smartphones, stuff like that, pero ya no. Ya no. So sad. No, no. Ay, ese que le digo que dan de 150 dólares ah, por el cumpleañero. ¿Por qué no estudié accounting? Pero a mí no me dan, <risa> solo dan de supervisores para abajo. Ah, Ajá, a mí no me dan. Así que, ay, bien so por ellos. Yeah, y al equipo, al equipo sí celebramos, pero les pagamos el equipo de trabajo, uh -huh. le celebramos al, 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 al compañero, compañero. Uh -huh. y ya pues, después. De seis. Cada cumpleaños. Uh -huh. Nosotros igual. De seis. Number three. What is it? Table. ¿De eso creen que funciona? Sí, es mentira. <risa> Como organizar esos días de, de ir a Payball y todas esas cosas de cuerdas altas y un montón de chunches. Oh, yes. <risa> No thanks. No sé. A mí que me dejo un vale para un spa. Un beauty Pero eso de que, ay, equipo, lo vamos a lograr. Y no hay Bueno, hay gente que sí es como así bien, no se dice, bien competitiva. Sí, ellos sí. Y que quieren jugar y que lanzarse y todo eso. En Guess Who. Ah, ¿Qué? ¿Qué? Esto es como más un juego, así como traer una foto de cuando eran chiquitos y adivinar quién era quién. Ah, sí, eso es bien obvio. Ay, todos, nos, sí. todos nos parecemos a cuando éramos chiquitos, solo que con rasgos. Con edad. <risa> <risa> no diré otras cosas, vaya. Number one, voy a leer el párrafo de Organize Yoga Classes y luego lo hacemos, ¿ok? Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impacts yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help elevate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? un poquito rebuscado el vocabulario, si sí, le soy sincera. Yes. <ríe> Por el nivel de la persona que lo escribió, obviamente. Dice que si usted trabaja en una oficina, y sus empleados pasan sentados en la, frente de la computadora todos los días, no debería usted menospreciar el impacto que la yoga podría traer a la actitud y el resultado. La yoga puede ayudar a aliviar el estrés, calmar la mente. Uh, release tension es como soltar tensión, mejorar, eh, improve brain function, mejorar las funciones del cerebro y levantar el espíritu o el mood. What boss wouldn't want those outcomes? ¿A qué jefe no le gustaría esos resultados? Bye. Celebrate birthday. You don't just have to rely on business games. No siempre tiene usted que creer o confiar en los, en los juegos de negocios. O sea, que son parte del, del negocio, ¿verdad? Okay, you don't just have to rely on business games to boost morale. Hello. Hello. Ay, qué lindo. So cute. <laughs> <laughs> Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to see or to sign, sorry, a card, have cake once a month, or simply buy them. A round of coffees each time someone in your team has a birthday. Bye. Aquí literalmente lo que están diciendo es que no siempre tiene que ser algo relacionado con el tema de negocios o, o a, lo que se, a lo que se dedique la compañía para, su, para levantar la moral. 
eh, con el simple hecho de acknowledge, acknowledge como reconocer las o de mencionar los special occasions puede tener un gran impacto, can have a big impact. Demuestra que usted demuestra que el, les importa el team o okay. que team de care about them. Sí, es demostrarle al equipo que, que, que se interesan por ellos, no solo como empleado, sino como persona, ¿verdad? Get everyone busque que o logre que los que todos los demás firmen una tarjetita de cumpleaños, partan un pastel una vez al mes o simplemente cómprenles una ronda de cafés. Ah, ice coffee. A <ríe> todos en su equipo cuando sea su cumpleaños. Ok, let's go with paintball. Give your employees an opportunity to let, to let off some esteem by organizing a day of paintball. So, denle la oportunidad a sus empleados de sacar algo del estrés, ¿verdad? But a través de organizar un día de paintball. Simply getting out of the office can work, can work wonders for a staff morale. El simple hecho de salir fuera de la oficina puede causar grandes resultados en la moral de el staff. Watch out though. As the boss, you're going to be a kind target. <ríe> Tenga cuidado porque si sí, como jefe, el primero al que le van a tirar la, la bolita. Me hace <ríe> For sure. <ríe> Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board. Pídales a todos los empleados que traigan una fotito de ellos cuando eran niños y póngalos todos en una pizarra. And then get everyone to put their best guess. Y luego todos tratan de adivinar power for each one, quién era cada uno de ellos. Es a bit of easy. Es bastante fácil. Lighthearted fun that will definitely help lift the spirit. Es muy encantador que va como a animar el espíritu de todos while offering plenty of humor along the way. Y también puede tener mucho humor esta actividad al trans, en el transcurso de ella. Bye. Mi recomendación es que sí. Definitivamente va a haber mucho vocabulary. Yo he tratado como de sum, summarize, como de dar una interpretación de qué trata cada una de las técnicas que sugiere el artículo para mejorar o para mantener a los empleados felices, pues traten de leerlo, traten de pronounce, traten de respetar el punctuation, seguramente no vamos a saber cada significado de cada una de las palabras nuevas, pero el punto es encontrarle la idea, ¿verdad? Y luego decidir si cada una de estas oraciones es true o false. Y con eso cerramos, ¿ok? So, al menos una vez, o si están tres en el equipo, en el grupo, que cada uno lea un párrafo y así, y luego los demás están paying attention y luego decidimos si las sentencias son true o false. Quizás por efecto de el screenshot, solo voy a compartir el ejercicio, pero que tengan el manual para que lo puedan leer. Si no, pues igual, si hay que hacer screenshots, I'll do it, ¿ok? Veamos.
underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. I see my power <laughs> Look, yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lead mood. What both world want to outcomes? This is more complex. Más complejo. Number two. I read number two. Okay. Celebrate birthdays. You don't just have to rely, really, really, we rely or really on business gain to boost moral. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It's, it shows your team that you care about them as a people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply bat them around. And of coffee each time, Someone in your team has a birthday. Que si calma, alivia el estrés, calm the down. Entonces es false. It's false. Okay. And next. Basado en lo que leímos, based on the reading, special occasion are not important. Basado en lo que leímos, hay ocasiones en Que esto no es importante. I help, help, Blanqui. ¿Se refiere mm. al yoga? Esta pregunta, la número tres, basada en lo que hemos leído, especialmente en ciertas ocasiones, no es importante. No, special yoga. occasions son como los cumpleaños, que si no son importantes. Entonces sería una por cada bloque. Mm, de hecho, tiene de yoga. yoga dos, ajá. El tercero sí es de birthdays, uh, el cuarto es de paintball y el quinto es de guess who. Ok, thank you. Uh -huh. No problem. Ok. Pasada en la que vemos que... It's false. Sí es importante. Este, ¿Alguien que lea el párrafo 1? ¿O leemos tal vez el 2? Que ya, ya que dimos respuesta al 1. Ok, yo voy a tratar de resolver esto y las, las preguntas. Ah, preguntas. Ajá, ya di un solo. No sé si las compartimos, si gusta. Bueno, yo las. Le he dado respuesta y no sé si le da respuesta y luego la compartimos para ver si... Sí, estamos eh, bien. Ver los puntos de vista. Ajá, de cada uno. Ok, ok. El yo le voy a la atención. Ajá. Bye. Perfecto. Okay. Entre okay. cortado le doy. Sí, ha estado medio, medio raro, pero parece que ah, está sí mejor. Es. Así estoy yo, según la lectura de acciones especiales. ¿Cómo dice que dijeron? Eh, tendríamos que dar lectura. Bueno, estamos dando respuesta ahorita a la interrogante, Jonas. Verifica en la segunda imagen uh -huh. que envió, la, la última imagen que envió eh, la teacher. Ahí está el apartado de las preguntas y vamos a responder con verdadero o falso. Por ejemplo, la primera pregunta dice, eh, ¿el yoga tiene un importante efecto? tiene un efecto importante en los empleados entonces en base a la lectura tendríamos que responder eh, true o false 
en mi caso, para la primera, eh, compartí ahí con Karen que lo dejamos, lo dejé como verdadero, porque así lo detalla en sí. el párrafo número uno. Uh -huh. Yo la dos la tengo como falso. Correcto. Así porque... lo tengo también. Ajá. Uh -huh. Era la atención, pero no calma la mente. Ajá, acabada la, 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 la cascarita. Tengo... Ah, la tercera la tengo como eh, verdadero. Falso. Yo lo tengo como falso, pero veamos, perdón. Eh, base eh. on the reading, special location are not important. No, es que eh. esta es... O sea, oh, cara, oh, no, le, oh. no le entiendo porque dice, según la lectura, eh. las ocasiones especiales no son importantes. Eso, eso te iba a explicar. Este, esta es una pregunta negativa. Entonces, ah. eh, tiene su, su, su parte ahí caxiosa. Entonces, eh, dice, el yoga, ah, para ti, entonces, eh, basado en la lectura, eh, las ocasiones especiales son importantes, ¿verdad? Ah, sí. La celebración, o sea, la celebración de las ocasiones especiales, según la lectura, la celebración de las ocasiones especiales son importantes. Y aquí lo que nos dice es, basado en la lectura, la celebración de las ocasiones especiales no son importantes. Entonces, entonces es negación de negación, se convierte en algo correcto, en algo verdadero. Pero sí, es falso, porque tenemos que negarnos para de notar de que sí, de que lo que correcto sí es importante. Es que sí importante. Ah, correcto. Okay, okay. ¿No? Sí. La cuatro la tengo como falso también. Yo también. Y la cinco como falso también. Ay, la cinco la tengo como verdadero. ¿Verdad? Sí, pero quiero ver, quiero ver, porque sí, uh, leí un poco lo de adivina qué. Ahí dice, um, ask everyone to bring, uh, to bring a childhood photo. Pide cada quien, ¿verdad? Una foto de su niñez o de ellos mismos y que la ubiquen sobre la, la pizarra. Y entonces que cada quien, que como que se pongan a adivinar, <ríe> que cada quien. Este es un beat, es como una mordida, no sé. Bueno, algo fácil, ¿verdad? Aquí como que están las palabras más confusas. Uh -huh. Pero aquí está. La cuatro. Four, ¿Qué dice yeah. que es Daniel, Daniel Alejandro? False, creo que dijimos que era. Los trabajadores pueden jugar pinball dentro de la oficina. Mentiras. Nosotros no podemos. Nosotros. ¿Y las fotos de infancia pueden ofender a empleados? Teacher, ya son las 10. No, no, no sentí la hora. Hello. <ríe> no han regresado todos a un del breakout room. ¿Qué les pasa? 22 o'clock. I know. <ríe> I know. Bueno, regresemos nada más. Let's double check. Ok. Yoga has an important effect on employees. True. True. De acuerdo a lo que dice el artículo True. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. 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 Porque se supone que sí, saca las tensiones y que calma la mente. Supposed. <laughs> Based oh, on the reading. False. False. Special things are not important. False. False. Because it's not important. 
table inside the office? False. False. Childhood photos can offend employees. True. 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 False. 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 Guess what? Adivinen qué. It is the class. Pero no. It's time. Rapidito. Ahorita tomamos la attendance. Calm down. Calm down. Dios mío, ¿quién está dispuesto a la sesión de one on one tonight? No, está bien. Yes. Hey, Les. That's great. No me va a regalar puntos. Good day, man. Vaya, la niña gritó que no. Mire. Ay, Juliana, ¿quiere usted estar? Está bien. Juliana. Bonita. Me llamó don Rogelio. No dice. No, yo, yo, yo. no porque le ha, la llamó don Rogelio, por eso no. Bueno, <ríe> sí, servo. Bueno, no, Brenda no está, ¿verdad? Claudia tampoco. Daniel Adonai, welcome back. Present. <ríe> Daniel Alejandro. Uh -huh. Daniela. Sí, Tatiana logró Tati conectarse. Me dijo que se va a conectar a las 9 no, 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 no logró llegar. Hola. Was working. Hola. La vamos a quitar. Venga. Dolores. Present. Juliana. Libre. Kaylen. Present. Jonas. Jorge. Uy, Jorge ya no vino. <ríe> o oh, no, George ya estaba. Sí, estaba night. George. Night. Sí, entró, ah. pero quizás el internet está fallando. Sí, qué raro. Es George. A ver qué le pasa. Julius. Present. Karen. Present. Logró llegar Mr. Julius. Yeah. <laughs> Lady. Good Evelyn. Present. Hoy no estuvo Lady. Qué raro. That's weird, weird, weird. Está pasando Linda. Yes. Bueno, good night. Have a nice weekend. See you next Monday. Take care. Relax. Enjoy. You too, teacher. Y nos quedamos nada más con... <laughs> Enjoy, le van a decir. Good luck. <laughs> Best wishes, you can do it. <laughs> okay, good night. Bye. Good night. Bye. 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 See you next Monday. I am here, teacher. Thank you. Yeah, ya se lo puse la tendencia. Don't worry. Okay. <laughs> Su niño contestó por usted. Ah, vaya. <laughs> <laughs> bye. Gracias, bye. All right. Okay, Miss Hayden, how are you? How is it I'm going? Fine. Everything okay? Everything yeah. better now? En lo que cabe, podemos decir que bien. Tengo que aprender. Me he retrasado, la verdad, de que I me know, atrasé. I know. No, I know. Pero you can catch up. O sea, sí lo puedes lograr. Exactly. Lograr, ¿no? Okay. <laughs> so... Esta sesión prácticamente es to have a chat, to listen to the participant in case you have any observation, any recommendation, any suggestion o algo en lo que le podamos ayudar or anything you need help with. Sí, la verdad de que como me desconecté toda la semana pasada, eh, ahorita se me hace bien difícil poder llevar el ritmo que llevaba en la primera. Sí, sí. O sea, el primer módulo para mí fue fácil, 
pero ahorita con la situación que pa estoy pasando, uh -huh. es mentira. No ve que los martes estoy yo llenando ahí los cuestionarios antes de que sea miércoles uh -huh. y todo, ¿verdad? Porque el fin de semana, lo que no hago en la semana, lo hago el fin de semana. Claro. O sea, con, con eso de la salud de mis papás. Incluso me duele están? poder retirarme. O sea, me voy a tener que retirar por un momento. Sí, sí. Pero voy a terminar ese módulo. Sí, ajá. O sea, voy a terminar el módulo y esperaré el siguiente. Ok. No, no problem. Pero igual, usted, usted tranquila. Igual hay prioridades en la vida y si tiene que hacerlo. Igual, yo sé que tiene todas las ganas, todo el ánimo y el espíritu para hacerlo. Bueno, de hecho, la felicito por su participación. Le pone feeling. <risa> y, eso, y eso contribuye mucho al, al ambiente de la clase. Eso contribuye también al aprendizaje de los demás, pues porque hay motivation, hay ganas de, de querer hacer las cosas y eso es muy bien. Bueno. Me, me entristece porque en realidad yo estaba disfrutando eso, pero como usted dice, hay prioridades ahorita y los padres son los primeros por el momento sí. para mí. Sí, me encantaba estar con mis compañeros, estar <risa> participando, pero ahorita, por eso pongo de oyente, porque por momentitos estoy aquí, por momentitos tengo que ir a ver otras cosas, claro. eh, entonces no, no estoy totalmente como hubiera querido. Pero agradezco por su paciencia. No worry. Sí, al inicio Ay, yo me quedaba sí. como, ¿quién me está escribiendo? Pero cuando se identificaba, ah, y me recordaba, ¿verdad? Entonces, pero ya a veces como estoy en la clase y todo, no le contesto como inmediatamente. Sí. Pero I understand, and I understand sí, totally. Razón. Don't worry. Gracias, I hope, you, I, gracias. I hope your parents get better. May God bless them and give them health and strength to recover. They will be fine. Ya, a ver que sí. Sí. Gracias, oye. Y sí, le, le agradezco tanto. Igual espero más adelante tal vez tener la oportunidad de estar de nuevo con usted. Sí. Sí. Okay. Muchísimas gracias, de verdad. Pero gracias. Ok, un gusto. He disfrutado mucho estar con usted. <risa> Muchas gracias sí. por inyectarle ese feeling a la clase. Sí, contribuyen. Ay, gracias. Manera. Ellos también. Ya sé que, que era si o no me inyectan también estarlo viendo ahí. Que estuvimos varios compañeros que están ahorita aquí en el grupo, pero también conocí a nuevos. Really? Me ha gustado mucho. Nice. <ríe> sí. Yes. Y con usted también, ese, ese ánimo que usted pone, esa no. actitud motiva que uno si sí quiera responder, o sea, yo estaba tan concentrada que yo quería ir respondiendo todo lo que usted dijera, pero no, yo tampoco tengo que estar, solo yo, todos tenemos que participar, sí, sí. pero gracias, no, ya gracias sabe, por su gusto. paciencia, por su dedicación, y cualquier cosa sí. aquí estamos, y por favor cuide ahí, Gracias. Y por favor, cuide ahí a la chiquita que tiene. Oye, son esos perrijos tan bellos que uno tiene. Sí, son una bellísima, gracias. ¿verdad? Sí. Bueno, un gusto de verdad hablar con usted. Gracias, gracias. Y gracias por quedarse también. Gracias. También disfrute el fin de semana que se lo merece. Thank you, you too. Thank Relax. You. Thank you. Do yoga. No, no, no. Ah, no. Es mentira que vamos a hacer algo así. <risa> ah, sleep, watch movies, watch videos. Yes. Sí, así, así es. Ay, pues, bendiciones. Que sigan mejor sus papitos. Gracias, igual. Cuídese usted también. Thank you no. so very much. No. Good night. Bye. Good night. Bye.